അപ്പം ഈ വണ്ടിക്കും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് വൈബ്രേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവർ ചെയ്ത ബുദ്ധിപരമായി നിൽക്കുകയാണ് വാട്സ് ആപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഡോമിനാറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തോട് കൂടി എനിക്ക് ബൈക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് റോയൽ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈക്ക് റെൻഡറാണ് അത് കേരളത്തിലുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പം വന്ന കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇമ്പ്രഷനും കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നേരെ റിവ്യൂലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ശരിക്കും ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഹൈവേയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പരിധി വരെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മുൻപത്തെ വേർഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റാണ് പണ്ടത്തെ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതായത് കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു സുഖമുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇതിനെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ സുഖമില്ല എന്നല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൗഡറാക്കി അതായത് ഒരു മഹീന്ദ്ര മോജോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനും തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് പിന്നെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവ് മാജിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഫീൽ മറ്റേ വണ്ടിയിൽ നിന്നും അതായത് പഴയ വണ്ടിയിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മാറിയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ എൻജിനിൽ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുന്നത്തെ എൻജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ആ ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന് അത്രയും പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ല പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയാണ് ഈ എൻജിൻ ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിന് അതായത് ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ ആണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി വണ്ടിയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അതല്ല ഒരു സ്കൂട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റാമ്പ് അപ്പ് ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കയറാവുന്നതുള്ളു ഇനി മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായമാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാക്കിനാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗിൽ ഇത്രയ്ക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി വേറെ ഇല്ല ഇനി ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന അപ്സൈഡ് ഓൺ ഫോക്സ് അപ്പം മുന്നത്തെ വണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എജിലിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് കോണറിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കോണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈസിനെസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ വണ്ടി കുറച്ച് ഹെവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓടിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് അതല്ല വണ്ടി ഓഫ് ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തള്ളി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെവിനെസ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അത് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഓൾമോസ്റ്റ് കാല് കൂത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാല് കൂത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രത്തോളം ഒരു ടോളായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല എൻ്റെ നോർമൽ റൈഡിങ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈവൻ ദോ അപ്രൈറ്റ് റൈഡിങ്
പിന്നെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെയാണ് ഓഡോമീറ്റർ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ടൈം എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഇത് ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓരോന്ന് മാറും ഓക്കെ എൻജിൻ കില് മാറ്റണം എന്നാലേ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പം സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഡൗൺ ഒന്നും കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും എടുത്ത് മാറ്റണം ഇപ്പം ഡൈനമിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞെക്കിയ അടുത്ത സർവീസിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് കാട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞെക്കിയ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓഡോമീറ്ററാണ് ഈ ഓഡോമീറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞെക്കിയ എനിക്ക് ട്രിപ്പ് വേണം ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് വേണിൻ്റെ ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രിപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂവൽ തീരുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൂലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡീ ഡീറ്റെയിൽസും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹീറ്റ് ലെവൽ സെൻസർ കാണിക്കുന്നില്ല ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്കിങ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഈ ഡോമിനാറിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് ഇത്തിരി ഒന്ന് മോശമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ബൈറ്റ് കുറവാണ് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് അതായത് വണ്ടി പിടിക്കുമ്പം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് ബിഗിനേഴ്സിന് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് റൈഡറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക അവർ ഇനി ഇതിന് ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ നല്ല ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഈ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നല്ല അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇലിമിനേഷൻ തരുന്നൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈറ്റ് സീറ്റാണ് സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഷൻഡാണ് പക്ഷേ ഈ സീറ്റ് ഇത്രയും നന്നായിട്ടും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ ഈ വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂക്കിൽ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഫീൽഡിൽ കാണുന്നതോ പോലത്തെ വൈബ്രേഷൻ ആണെന്ന് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഡ്യൂക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൈബ്രേഷൻ കാണാമല്ല കാരണം ഹൈ ആർ പി എം വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഭയങ്കര ക്വിക്ക് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു എൻഫീൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ലോ റവിങ് എൻജിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനൊക്കെ മിററിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ സീറ്റിലേക്കും കുറച്ച് കയറുന്നുണ്ട് പില്ലിയൻ സീറ്റ് അത്യാവശ്യം പില്ലിയന് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൈബ്രേറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ബാറിലേക്ക് ഗ്രാബ് റൈലിലേക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഫുഡ് പെഗിലും അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം വൈബ്രേഷൻ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജെൽ സീറ്റോ കാര്യങ്ങളോ കുഷനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാം പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം ഇത് ആറായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടി വണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിൽ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് പെഗിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ബാറിലും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൈബ്രേഷൻ പക്ഷേ ഫുഡ് പെഗിൽ വരുന്നതും ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ വരുന്നതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പെഗിൽ വരുന്നത് നല്ലൊരു ബൂട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അറിയില്ല ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ ഇടുന്ന നല്ലൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇതിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് ഹൈവേലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ ടെൻ വൺ തേർട്ടി ഒക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിൻ വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മോശമാണ് അത് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുള്ളൂ അത് മോശമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ആക്ച്വലി വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊന്നും മോശമാണ് പക്ഷേ ഒരു ടോളർ വിൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊസൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓടിച്ച് വെച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഇവൺ എ സിംഗിൾ ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽ ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണത് കാരണം ഇത്രയും ഓടിച്ച് ഇപ്പം മൂന്നാല് ദിവസം ഒക്കെ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തവണ പോലും ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗിയർ ബോക്സ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കുറച്ച് ഹാർഡാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നമല്ല ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ക്ലച്ച് ഫീൽ ആണെങ്കിലും ക്ലച്ച് ഫീൽ മോഡറേറ്റ്ലി സെറ്റാണ് അത് ടൈറ്റും അല്ല ലൂസും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം ഒരു കെ ടി എമ്മിൻ്റെ അത്രയും ടൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ക്ലച്ചും അല്ല ഇതിന് വരുന്ന സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ചാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സിറ്റി റൈഡിലൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊള്ളാം സദാ മുസൈൻ നല്ല പേര് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒരു റൗണ്ടിന് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ റേസർ ആണോ ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ക്യാമറ ഹെൽമെറ്റും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറയുമ്പം ഞാൻ പ്രോപ്പർ റൈഡിങ് ജാക്കറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ജാക്കറ്റാണ് ബൂട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു റേസർ ആണോ എന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ഹൈവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഹൈവേ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടോ ഒക്കെ വൺ ഫോർട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹൈവേ ആണ് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആ ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദവും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലൗഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ ഒരു മോജോൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിനെസ്സും എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പഞ്ചും അതൊക്കെ എവിടെയോ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ക്ലച്ച് ജസ്റ്റ് വിട്ടതേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ ഇതിന് സ്പീഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം ടോർക്കിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ലാഗിയാണ് അതായത് റൈറ്റ് ബൈ വെയർ ത്രോട്ടൽ അല്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് കുറച്ചൊന്ന് ലാഗിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടൈം കിട്ടും അതായത് ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രോട്ടലാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ കൺസോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ടൈമും ഓഡോമീറ്ററൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോൾ ഡൈനമിക് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി നോക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കൊരു ഫീൽ ഇതിനകത്ത് വന്നതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വന്നാൽ മതിയെന്ന് പവർ ഡെലിവറി നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടോ പതിവില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഹൈവേയിൽ ഭയങ്കര ക്രോസ് വിൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്രയും സ്പീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ വണ്ടിൻ്റെ ഹെവിനെസ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു നല്ല സ്പീഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വിൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടോളർ വിൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആ ഒരു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡോമിനാറിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തു ഒരു വിൻ വൈസർ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നയൻറ്റി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ സ്പീഡ് അത് നേരെ വൺ ടെൻ ആയി മാറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 